Aufgabe A3. Frau Rechteck möchte ihr Grundstück mit, dem, mit der Flurnummer 712-84, sie nehmen stehende Skizze, welches die Seitenlängen 60 m, 70 m und 80 m hat, gegen ein rechteckiges Grundstück mit dem gleichen Flächeninhalt eintauschen. Die Länge des rechteckigen Grundstücks soll 1,5 mal so groß wie die Breite sein. Berechnen Sie die Seitenlängen des rechteckigen Grundstücks, runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma. So, was ist hier gefragt? Wir haben ein dreieckiges Grundstück gegeben und dieses soll gegen ein rechteckiges Grundstück ausgetauscht werden, das den gleichen Flächeninhalt hat. Wir müssen also den Flächeninhalt dieses Dreiecks bestimmen. Die Seitenlängen kennen wir, zum Beispiel 60, 70 und 80 Meter. Gehen wir die Flächenformeln durch, welche sich am besten eignet. Fürs Dreieck gilt ein halb mal Grundseite mal Höhe. Grundseite ist uns bekannt, aber die Höhe fehlt uns, somit können wir die Formel nicht ansetzen. Zweite Möglichkeit wäre, mit Hilfe der Determinante zu berechnen. Da wir aber weder die Eckpunkte kennen, noch sonstige Vektoren, ist es uns nicht möglich, die Determinante aufzuspannen. Bleibt also die letzte Formel übrig mit a ist gleich ein halb mal die Seiten a mal b mal Sinus des eingeschlossenen Winkels, wäre in dem Fall Gamma. Zum Beispiel hier. So, diese Winkel kennen wir zwar auch nicht, aber... Vielleicht können wir ihn berechnen. Wir haben ein allgemeines Dreieck vorliegen, das heißt, um den Winkel zu berechnen, müssen wir entweder den Sinussatz oder den Cosinussatz ansetzen. Für den Sinussatz brauche ich zwei Winkel, beziehungsweise einen weiteren, wenn ich den berechnen will. Ich kenne aber keinen weiteren, deswegen funktioniert der Sinussatz nicht. Cosinussatz brauche ich drei Seiten und einen Winkel. Da der Winkel gesucht ist, brauche ich also nur die drei Seiten und die sind alle gegeben. Also könnte ich den Kosinussatz ansetzen. Wir fangen mit der gegenüberliegenden Seite an. Da ich jetzt nicht so viele Einheiten schreiben will, gehe ich gleich in die Maßzahlengleichung. 80 Quadrat ist also 60 Quadrat plus 70 Quadrat minus 2 mal 60 mal 70 mal Kosinus des unbekannten Winkels Gamma. So, das wäre jetzt mit Hilfe des Solvers lösbar. Oder aber mit Hilfe von Umformen. Dann wäre zum Beispiel 80 Quadrat minus 60 Quadrat minus 70 Quadrat gleich minus 2 mal 60 mal 70 mal Cosinus. Gamma und daraus folgt 80 Quadrat minus 60 Quadrat minus 70 Quadrat geteilt durch minus 2 mal 60 mal 70 ist gleich Cosinus von Gamma. Das kann ich jetzt mit Cosinus hoch minus 1 berechnen und dann folgt daraus Gamma ist gleich 75,52 Grad. So, das kann ich dann in meine Flächenformel einsetzen. Also nochmal, Gamma liegt hier oben, das heißt, meine zwei anliegenden Seiten sind die 60 Meter und die 70 Meter. Also folgt daraus. A ist gleich ein halb mal 60 mal 70 mal Sinus des gerade ausgerechneten Winkels und das sind ungefähr 2039 So, diesen Flächenhalt besitzt das Dreieck. Dieses muss jetzt gegen ein Rechteck ausgetauscht werden. Wir wissen allerdings, die Länge 
des rechteckigen Grundstücks ist 1,5 mal so groß wie die Breite. So, die Fläche eines Rechtecks berechnet sich aus, nenne ich es gleich so, Länge mal Breite. Ich weiß, die Länge ist 1,5 mal so groß wie die Breite. Also kann ich das doch hier gleich ersetzen. Wenn die Länge 1,5 mal die Breite ist, dann ist es 1,5 mal Breite und hier mal Breite. Also 1,5 mal Breite hoch 2. B mal B ist B Quadrat. So, ich weiß, der Flächeninhalt soll die 2033,29 Meter ergeben, ja, ein Quadratmeter. Also brauche ich das nur noch einsetzen. Zweitausend ist gleich 1,5 mal b Quadrat oder mal b mal b. Das wäre wieder mit Hilfe des Solvers lösbar. Aufpassen, dass es hier zwei Lösungen gibt, aber da die andere eine negativ ist, bleibt logischerweise nur die richtige übrig und es folgt für b ist gleich 36,82 ich heißt es berechnen sie die seitenlängen des rechteckigen grundstücks also müssen wir noch ähm, die Seite, also die Länge berechnen. Wenn die Breite 36,82 Meter ist, dann ist die Länge, wie wir ja wissen, 1,5 mal so lang. Also 1,5 mal äh, 36,82 und das sind dann 55. 23 Antwort Das rechteckige Grundstück hat eine Länge von 55,23 Meter und ist 36,82 Meter lang äh, breit.